ve e, içerisine su koyacağım sadece. Etrafında herhangi bir sulama yapmayacağım. Şu dibindeki deliklerden kendiliğinden sulama yapacak. Türk milletinin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Evet arkadaşlar yeniden merhabalar. Şimdi büyük saksılarımızdaki ve biyolerimizdeki e, toplu halde diktiğimiz biberlerimizi saksıya ve toprağa indireceğiz. Şimdi size burada ince bir detaydan bahsedeceğim. Şimdi bildiğiniz gibi şu şekilde biyolere toplu olarak e, veya saksılara toplu olarak diktiğimiz biberler var. Bu biber fidanlarını haliyle teker teker dikmek zorunda kalacağız. Bunların köklerine zarar vermeden çıkartabilmemiz için en iyi yol önceden bunu ciddi bir şekilde sulayıp toprağa çok cıvık bir hale getirmek. O yüzden ben şimdiden suluyorum. Toprakları biyollere hazırladıkça zaten ee, çıkartacağız. Rahatlıkla çıkartabileceğiz. Bu esnada da iyice sulanmış olacak toprağa. Hatta bu biraz yavaş yapıyor gibi. Hemen çeşmeli yapayım. Şöyle fazlaca sulamamız gerekiyor ki köklerine herhangi bir zarar vermeyelim. Çünkü çok ciddi sayıda dip dibe olan bir sürü filemiz var. Hatta diğerlerini de sulayayım şöyle. Bu bahçeyle uğraşma işleri o kadar hoş ki insanı stresten uzaklaştırıyor. Bu yüzden mutlaka çoluğunuzla çocuğunuzla bu hobileri edinmeye çalışın arkadaşlar. Özellikle ağaç dikip yerinde büyüdüğünü görmek çok keyifli bir şey veya meyvelerini yemek. Duyduğunuz gibi eski ıspartalıları gelmiş. Kusura da bakmayın bu seslerden dolayı. Şu hortumuz burada dursun. Şimdi birkaç çeşit saksımız var. Normalde bunlar saksı değil arkadaşlar. Bime çöp kovası olarak gelmişti. Fakat indirime girdiğinde tanesi 9 liraya düşünce yaklaşık da 20 litrelik veya ona yakın 1 litrelik bir hacmi vardır. Bu yüzden bunlardan da almayı istedim. Adetli olarak aldım zaten 20-30 tane bundan var. Bir de köklerini rahat, rahatça salabilsin diye ciddi şekilde güçlü olsun diye bitkileri bu şekilde büyük saksılardan alıyorum. Kökünü ne kadar rahat atabileceği bir yer olursa gövdesi de o kadar çabuk büyüyor. Ve o kadar sağlıklı bir bitkimiz oluyor. Beslenme alanının geniş olması gerekiyor çünkü. Şu şekilde dünden kalan bir toprağımız var. Saksı toprağı, şey, tohum çimlendirme toprağı. Bu arada bu topraklara yaptığımız başlangıçtaki bu maliyetler sonraki yıllarda veya aylarda bizi ciddi gübre masrafından da kurtarıyor. Bu yüzden en başta yaptığımız bu masraflar gözümüze çok görünmemesi gerekiyor. Çünkü bir kez yapıyoruz. Sonrasında aynı toprağı sadece karıştırmak yetecektir yeni bitki ekmek için. Birçoğumuz internette e, pet şişeleri yere gömüp etrafına domates veya biber ekildiğini görmüştü. Şu dip kısımlarından delik açılıyor. Şimdi ben de aynı çalışmayı burada yapacağım. Şu şekilde bir tane saksıda deneyeceğim sadece. Sulamada bize ne gibi avantajlar sağlayacak ona göre ilerleyen dönemlerde çok daha fazla sayıda yapabiliriz. Şu şekilde saksıyı içine koyacağım şişeyi şöyle ve 
Ee, i̇çerisine su koyacağım sadece. Etrafında herhangi bir sulama yapmayacağım. Şu dibindeki deliklerden kendiliğinden sulama yapacak. Bir şeyi de biberi de yanına ekeceğim. Şu şekilde göreceğiz. Bakalım ilerleyen dönemlerde gelişimi nasıl olacak? Eğer bu faydalı olursa ki birçok internetteki videolarda gördüğümüz kadarıyla büyük 5 litrelik bidonlarla bir hafta kadar kendiliğinden sulama yapabiliyor. Bu da bizi bayağı bir rahatlatacaktır sulama anlamında. Hem de bitki istediği ihtiyacı olduğu zaman suyu alacaktır. Toprağın şoraklaşmasına da engel olur. Her anlamda avantaj yani. Beş, on, on beş tane oldu şu an. Devam ediyoruz yapmaya. Bu arada sokaktan gelen seslerden de ne kadar organik bir mahallede yaşadığımızı görebilirsiniz. Eski sokak kültürünün olduğu bir yerde yaşıyoruz şu an Tarsus'ta. Yeni mahallede. Dolayısıyla Birçok ses geliyor, bu yüzden de kusura bakmayın. Şimdi size bir detay göstereceğim. Normalde biraz önce söylediğim gibi bunlar normalde çöp kovası. Yani saksı amaçlı üretilmiş şeyler değil. Dolayısıyla dip kısımlarında delik veya tabanlık da yok. Bu yüzden ben şu şekilde diplerine iki adet delik açtım. Şöyle daha net bir şekilde görülebilir. İki adet delik açtım. Ve şu seviyeye kadar dolduruyorum. Bulunduğumuz zeminde zaten altından fazlalık suyun akması bir sakınca yaratmayacağı için ben direkt olduğu gibi altlık olmadan kullanıyorum. Şimdi kodlamayı daha rahat yapabilmemiz için yani deneysel bir çalışma yapacağımız için kimine bazı gübreler vereceğiz, kimine vermeyeceğiz, kimine sulama şeklini değiştirdik, şişe koyduk dibine. Ve türlere göre büyüklükler nasıl hızlı gidiyor. Bunları görebilmemiz için farklı renkte saksılarımız var. Aynı şekilde çöp kovasından saksıya dönüştürdüklerimiz de var. Elimizde fazlaca biber olduğu için bunların hepsini burada yetiştiremeyeceğiz zaten. Bir kısmını ana toprağa indireceğiz bahçeye. Fakat bahçede de burada da rahatlıkla kontrol edebileceğimiz bir alanda fazlaca sayı olsun diye şu beyaz saksılardan da deliyoruz. Bunlar demin de söylediğim gibi normalde çöp kovasıydı. Ama bunlar dibine delikler açarak... Bunları saksıya dönüştürüyorum. İki delik benim için yeterli olacaktır. Burada bir detay daha var arkadaşlar. Şimdi dileyen olursa ve elinde çok fazla sayıda saksısı olan olursa bu şekilde çöp kovasından bozma. Yani normalde saksılarda altlık var ya. Eğer burada herhangi bir altlık bulamıyorsanız ve sulamada kolaylık sağlamak istiyorsanız bu şekilde bir tanesini delip bir tanesini delmeden onun içerisine yerleştirip yarıya kadar isterseniz su koyup veya belli bir seviyeye kadar su koyup çok uzun süre sulama sağlayabilirsiniz bu şekilde. Ama ben elimdeki saksıları daha verimli kullanabilmek için ve daha fazla bitkiye saksıda bakabilmek için çünkü dünyanın Hiçbir yerinde olmayan, sadece İspanya'da yetiştir e, tohumları satın aldığı firmada e, sadece onların e, hibritlediği bazı özel türler var. Onları ben burada yetiştirmek istediğim için çok fazla çeşit var. Çok fazla da saksıya ihtiyacım var. Bu yüzden bunları da dolduracağım yine. Yalnız toprak o kadar güzel görünüyor ki bir amiyane bir tabir var ya adam diksen adam çıkar. Gerçekten öyle. Şimdi 
Şimdi onlarca saksımız oldu. Gerçekten çok fazla sayıda var. Fakat hepsinin renkleri ve sistemleri farklı. Dolayısıyla Çetin sen mi geldin kızım? Bu da bizim Çetin'imiz. Çetin ama dişi. Yanlış isim koymuşuz. Kızım kameraya bir pati salla. Hadi. Hadi uzak dur bakayım. Şimdi e, saksılarımızı bir düzene koyacağız. Hepsinin rengine göre, sistemine göre e, sıralayacağız. Ondan sonra yeniden sizlerleyiz. Evet dostlar, sonunda bütün zor uğraşları hallettik ve saksılarımızı nizami bir şekilde dizdik. Aslında sayılara tam olarak tutmuyor. Çünkü 7 tane e, normal Corona Reaper, 7 tane Chocolate Reaper olarak saksıya buraya dikecektim. İlaveten aşağıya da dikecektim ana bahçeye. Ama şimdilik burada bir sistem oluşturmaya başlayacağız. Şimdi burada nasıl bir yol izleyeceğiz? E, Hani dedim ya deneysel bazı çalışmalar yapacağız. Örneğin şu şişeli olan saksıdaki gibi diğer bazı saksıları da yapabilirim elimde saksı olursa şey şişe olursa. Sulama sistemini öyle yapacağım bazı türler olacak. Güvercin gübresi kullanacağız. Çok az miktarda çünkü çok yakabiliyor. Ee, solucan gübresi kullandığımız bazı biberlerimiz olacak. Normal tavuk gübresi kullanacağız, inek gübresi, yani organik gübreler kullanacağız. Zaten zirai bir herhangi bir şey kullanmayacağım. Tek kullanırsam belki şeker gübresi dediğimiz potasyum nitrat kullanabilirim. Onun dışında herhangi bir yapay bir şeye e, müsamaha göstermiyorum bu türlerde. Çünkü sağlıklı bir şekilde üretmemiz gerekiyor bunları. Doğal yollarla adaptasyonunu sağlamamız gerekiyor memleketimizde. Şimdi biraz önce anlattım ya. E, saksın içerisinde toplu olarak diktiğimiz e, fideleri oradan teker teker çıkartırken zarar görmemeleri için önce iyice çamur haline getirmemiz lazım toprağa. Bu sayede belli bir e, gövde kalınlığına ulaşanları rahatlıkla çıkartabileceğiz. Şimdi şurada e, aktüel kamera yaklaşsın biraz. Görüyorsunuz burası çok yoğun. Burayı iyice suladığım için çok rahatlıkla köküyle birlikte çıkıyor şu şekilde. Şimdi burada birçoğunu çıkartacağız. Özellikle büyük olanları çıkartıyorum ki baktık ki eğer yerimiz fazla yoksa gerekirse biraz daha büyümelerini bekleyebiliriz. Yani köklerini oynatmaya gerek yok. Burada şimdi şöyle sök, sökebildiklerimizi düzgün sökebildiklerimizi bir kenara alalım. Bu arada şimdi bunlar tohum halindeyken hangi türü nereye diktiğimizi bilemeyebiliriz. Sonuçta biyollerin, saksıların yerlerini değiştirebiliyoruz belli sebeplerden. Bu yüzden bunları karıştırmamak için bazı yollar izlememiz gerekiyor. Ben mühendislik alanında çalışırken de pozlama yöntemi dediğimiz bir şey var şantiyelerde. Onu değerlendirdim burada. Örneğin şurada ee, Zımba yöntemini kullandım. Daha önce ben etiket yaptım çokça. Yalnız etiketler tükenmez kalemle de yapsanız, işte e, normal kurşun kalemle de yapsanız, üzerine bantladığım halde herhangi bir suya teması olmadığı halde uçup gidiyor. Bu yüzden ya bu şekilde zımba ile belli adette buraya mesela 3 tane zımba yapmışım ve telefonumda bir uygulama var Google OneNote diye Microsoft'un programı. Burada aldığınız notları bütün cihazlarınızda görebiliyorsunuz. Burada not almıştım. Örneğin kısa kenarında 3 tane zımba olan küçük viyolümüzde 7 çarpı 2, 4, 6, 8, 10. Toplamda 70 tane var burada. Oradaki zımba tarafından sırasıyla 7'şer tane önce çaklı Reaper. Bu sıra çaklı Reaper. Bu sıra Carolina Reaper. Burası Super Hot Beast'miş. Big Black Mama varmış. Black Monster, Zinc, Trinidad Hornet ve bunun gibi e, sırasıyla bu şekilde gidiyor. Şimdi bu türleri karıştırmamamız gerekiyor. Aynı şekilde o zımba yöntemine geçmeden önce şöyle kesik atmıştım kenarına. 3 kesikli olan buydu. Burada 2 kesikli olan var ve tek kesikli. Bu hani size bahsettim ya 
e, başıma bela olan bir mil vardı diye. İşte o viol burası arkadaşlar. Dört tanesi çıkabildi sadece. Bunlar da bayağı zorlandılar. Mecburen ben de şöyle toprağı gevşetmek zorunda kaldım birçoğunda. Hatta bazen yüzey kısmını aldım mil tabakasını. Sütün üzerindeki kaymak gibi düşünebilirsiniz. Ancak bu kadar çıktı. Bu yüzden burası habanero. Kırmızı ve sarı habanerolar. Bu yüzden onlar yeterli gelmez diye bu viol boşa gitti diye o dördünü alacağım. Buraya da ilave dikimler yaptım. Burada da aynı şekilde şurada görüyorsunuz şurada delikler var kenarlarında. Burada hem sarı hem kırmızı olduğu için içerisinde şu hat boyunca delikli olan taraflar kırmızı deliksiz olan taraflar sarı habanero diye geçiyor. Bunu da bu şekilde kodladım kafamda. Şimdi şurada da e, şeylerimizi gösterelim. Burada solucan gübremiz var şu torba. Solucan gübresi. Burada çıkmış hali. Burada sıvı solucan gübresi var. E, Tarsus'taki bir çiftlikten aldım. Burada güvercin gübremiz var. O çok kuvvetli bir gübre. O yüzden onu çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Seyrelterek kullanmak gerekiyor. Ve aşağıda daha büyük varillerde hazırladığım tavuk gübremiz, inek gübremiz. Sul sulandırarak sadece suyunu kullanacağım türler var. Evet şimdi e, bu viyollerimizden Carolina Reaper'ları alarak başlıyoruz. Büyük e, saksılara almaya başlayacağız şimdi. Öncelikle şu viyolümüzü alalım. Bugün yağmur yağmadan inşallah yetişebilirsek önce bunları gördüğünüz gibi alttan bastırınca da çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bizim şeyimiz nerede? Bu arada güvercin gübresini sulandırdığım için bazen hava yapıyor. Üzerinden de küçük bir delik açtım. Aslında bunlar da nemlendirmek gerekiyordu ama şu şekilde buradaki iki tanesini mesela solucan gübresiyle destekleyerek e, ekim yine yapacağım. Şu şekilde iyice bastırıyorum ve Bismillah diyoruz. İlk Carolina Reaper'ımızı şu anda ekmiş bulunmaktayız. Diğerleriyle devam edeceğim yine. Bu solucan gübresi organik bir gübre olduğu için bunda fazla kullanmamızda herhangi bir sakıncası olmadığını söyledi üretici arkadaşlar. Bu yüzden aslında bunlar toprağa indirmek için bir hayli küçük. Yani biraz daha büyüdükten sonra indirsek daha iyi olabilirdi. Ama artık ben de dayanamıyorum. Sabırsızım bu anlamda. Şöyle çok daha hassas oldukları için bu ikisine solucan gübresi koyduk. Hatta dördüne koyalım. Daha iyi olur. Bunu nemlendirmemiz gerekiyordu ki fide dikme aparatıyla biraz daha rahat dikelim. Ama bu şekilde de sakıncası olmayacaktır. Olabildiğince gövdesini çok toprağın altına gömmemeye çalışıyoruz. Çünkü gövdesi topraktan gelecek zararlardan korunmalı. İlk can sularını da vereceğiz birazdan. Şimdi bu özel bir sistem. Ee, şişeye su dökerek bu şişe sayesinde sulanacak. Altında iki tane delik var. Kapağı hafiften bir iğne deliği şekilde e, delerek burada yavaş yavaş suyun damlayarak buraya akmasını sağlayacağız. Bunu şişenin hemen kenarından yapmıyorum ki güneş ışınlarıyla aşırı ısınmasın. Ve buna da mesela sıvı gübre uygulayabilirim sonradan. Bu dördüne normal solucan gübresi yaptık. Sıvı gübreyi ister e, solucan gübresinden uygularız, ister güvercin gübresinden fark etmez.
Devam ediyoruz. Şöyle üzerinde kapatmayacak şekilde olsun. Umarım hemen büyür bunlar. Bu sayede kulaktan dolma işte şu gübre şuna yarıyor, bu gübre buna yarıyor. Şu şekilde çok iyi büyür gibi şeylere e, herhangi bir şekilde inanmamıza gerek kalmadan kendi deneyimlediğimiz şeylerle çok rahatlıkla kesin konuşabileceğiz. Hem toprak türleriyle, gübre türleriyle alakalı hem de aynı türden olduğu için biber özellikle bibere hangisi daha iyi gidiyor onları deneyimleyerek. Şöyle Hatta elimle bile açabilirim yani. Şimdi şunları da getireyim yanıma. İlk sıramızı bitirdik. Burada zaten sistemi bozmayacağız. Bakalım ilk sıramız neymiş? Üçlü zımba olan enerji biberler zımba tarafından. Sırasıyla 7'şer tane chocolate reaper'mış. Arkadaşlar buraya ektiklerimiz chocolate reaper. Chocolate reaper'ın da mantığı ne? Bir müşterim sormuştu abi ben çikolatalı istiyorum diye. Ve gerçekten çikolata aromalı sanıyormuş. Bu, bunda öyle bir şey yok. Bu sadece renginden dolayı çaklı Reaper diye geçiyor. Çikolata rengi gibi, kahverengimsi, siyahımsı gibi olduğu için. Bu yüzden burası şu 7 adet çaklı Reaper. Şimdiki bir sonraki sıradaki, şöyle göstereyim. Bir sonraki sıradakiler normal Corona Reaper. Gelin babanıza.